ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കരിമീൻ മപ്പാസിൽ പലരും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കുക കരിമീൻ ഒന്നും ഇടണം എന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കരിമീൻ നന്നാക്കുന്നത് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ കരിമീൻ നന്നാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെതുമ്പിൽ കളയാം ചെതുമ്പിൽ കളയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കട്ടിംഗ് ബോളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെതുമ്പിൽ കളയാണ് ബെറ്റർ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെറുകുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് വെട്ടാൻ നല്ലത് നമുക്ക് കത്രിക തന്നെയാണ് കരിമീൻ നന്നാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കത്രികയാണ് ഈ ചെതുമ്പിൽ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്രി കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം ചെതുമ്പിൽ കളഞ്ഞ് നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കത്രി കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം നാല് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ചെകലയുടെ അവിടെയാണ് വെട്ടി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ തലയുടെ ഇൽക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് എന്നാ ഇനി അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ വായ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഈ ചെകുള നമുക്ക് അതിൻ്റെ എടുക്കാം ചെകുള നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതല്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കരിമീൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുക്കാം എന്നാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാ വേസ്റ്റൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരിഞ്ഞ കരിമീൻ മഞ്ഞൾ മുളക് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല പരറ്റി വയ്ക്കുക മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കരിമീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാനുള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഞാനൊരു അര മുക്കാ കിലോള്ള ചെറിയുള്ളിയാണ് അര കിലോണ് കൂടുതലുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അത് നന്നാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പുളികളായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പുളികളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണത് എന്താ മൂന്ന് നാല് പുളികളാക്കിയതാണ് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ പുളികളാക്കിയതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു തക്കാളി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് പാകത്തിന് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ടെണ്ണോ പത്തെണ്ണോ എടുക്കാം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം ഈ ഐറ്റംസ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം പച്ചമുളക് കൂടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ചെറുനാരങ്ങി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലേശം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു പെടാതെ വേണം കുരുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കുരുപ്പെട്ട് പോയി നമ്മളത് എടുത്തു നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് അരിക്കിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം 
എല്ലാവർക്കും ചെറിയുള്ളി ഇത്രയധികം നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരൊത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ ചെറിയുള്ളി നന്നാക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കരിമീൻ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ചെറിയുള്ളി നന്നാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് കടയും തലയും എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ചെത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നന്നാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇനി ചെറിയുള്ളി നന്നാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സവോള എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ചെറുകുള്ളി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെറുകുള്ളി തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ചെറുകുള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ സവോള ഇട്ടാൽ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാവും വിചാരിക്കേണ്ട സവോള ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സവോള ഇട്ടാൽ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് വരില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരവും വരും ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം പച്ചമുളക് കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അരപ്പൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം പോണ വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പെരിഞ്ചീരകവും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടി അതിലേക്ക് യോജിക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മുഴിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികളിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതാകുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വഴറ്റിൽ നിർത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അതായത് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ കരിമി പൊള്ളിച്ചിട്ട് പൊതിയാനുള്ള ആ വാഴൻ്റെ ഇല കൂടി നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് വാഴൻ്റെ ഇല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ വാട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് വാഴൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇല വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ആ ഇല വാടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ തടി പിടിക്കും പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അത് വാട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇതാക്കി വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കരിമീന് പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ ഇത് മടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷാൻ ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിലെ എണ്ണ കിനിയുന്ന പോലെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന പാകത്തിലെത്തിക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇലകൾ വെറുതെ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഉണ്ട വാടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് കരിമീൻ പൊതിയാനുള്ള ഇല നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം അതങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അത് വാടിയണ്ട നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീപ് ഫ്രൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പൊള്ളിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ചെറിയ ചൂടായിട്ട് എന്താ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണം മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുപോലെ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എടുക്കാം മറച്ചു
അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ ഇത് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊരിച്ച് പോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മീനുകളും ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് പോരാം ഇത് വാഴയുടെ ഇലയിലും അത് എങ്ങനെയാണ് പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം വാഴൻ്റെ ഇല ഒരു കഷ്ണം വാഴൻ്റെ ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം വാഴൻ്റെ ഇല കൂടി ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കഷ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളതിൽ മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിക്ക് ഒരു കരിമീൻ പൊരിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കരിമീൻ പൊരിച്ചത് അരിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കരിമീൻ പൊരിച്ചത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിമീൻ്റെ മസാല നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കരിമീൻ്റെ മസാല നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും മടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നൂല് കൊണ്ട് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം നൂല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാഴയുടെ നാര് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാഴയുടെ നാര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലില്ലേ അതെടുത്ത് കെട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിക്ക് ഒരു തുള്ളി അതായത് കുറച്ച് മാത്രം അതിൻ്റെ അടിയെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അലോ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും കരിയാതിരിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം തുണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാനിൽ ഒരു ഗ്രീസ് ചെയ്യണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേശ എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ കരിമീനും നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വാഴയിലയുടെ നാര് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പാന് ഓൾറെഡി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത പാൻ ഇത്തിരി വലുപ്പമുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇതിൽ പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് തടവി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ അതിങ്ങനെ പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ച് മൂടി വേവിക്കണം എങ്കിലാണ് അത് അതിലേക്കൊരു വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മസാല നല്ല മയത്തിൽ അതിൽ പൊറ്റി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു മൂടി നമ്മൾ വേവിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊരിച്ച മീനാണ് അപ്പോൾ അധികം വേവൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് കൂടിയും അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഇല അങ്ങനെ വാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് വെന്തേൻ്റെ അത് കാണാം ഇല വെന്തേൻ്റെ അത് കാണാം ഇപ്പോൾ മറ്റോ മറിച്ചിടുമ്പോഴും അതിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവുന്നതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിമീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ